Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer où creuser pour remplir votre Suisse, donc pour avoir plus de chance de, de trouver de l'or. Parce que si on creuse dans, à certains endroits, on a quand même beaucoup plus de chance d'en trouver. Donc je vais vous montrer où creuser. Donc là par exemple, on est dans une petite rivière. Alors là c'est assez bien parce qu'on a, on a toutes les configurations qui sont en petits endroits. Donc en général on a la rivière, euh, tout droit, sans place de gravier, euh, plutôt profond en général, donc c'est pas le top pour aller creuser. Et ensuite là on voit, on, voit, alors on a un petit virage qui, qui continue et on a une place de gravier. Donc comme vous savez peut-être, l'or c'est un métier plutôt lourd. Donc euh, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est comme les cailloux, il va suivre quand un, avec le courant, il va suivre la ligne la plus rapide. Et là si on part de l'aval, la ligne la plus rapide, ça va être l'intérieur du virage pour aller là-bas donc l'or elle va faire le chemin exactement là on voit exactement les cailloux et ils ont fait exactement ce chemin ils sont tous déposés ici et on voit bien que sur le tour il y a beaucoup moins de cailloux donc déjà on voit que tous les déposés vont être ici qu'est-ce qu'il faut dire là on va faire un virage et là il y a un cailloux alors après quand une fois qu'on a repéré un intérieur de virage on va aller plus précisément chercher certains endroits donc par exemple les fins d'intérieur de virage qui sont beaucoup plus fins avec des sables c'est des dépôts un peu plus légers vous, en, vous pouvez toujours en trouver un peu mais le, si vous voulez trouver le plus gros entre guillemets c'est mieux de s'approcher un peu après euh, en fin de virage suivant les crues il peut y avoir un peu de tout euh, à force des années donc, par exemple là sur, sur une plage comme ça euh, les, on s'imagine toujours en tant que paillettes la paillette qui fait le chemin, dès qu'elle va rencontrer un obstacle comme les pierres comme ça, elle va taper l'obstacle et elle va tomber euh, au fond de, au, devant l'obstacle. Donc là par exemple un obstacle naturel, ben, on, on voit bien qu'on a ces deux pierres, donc on fait un petit peu de dépôt devant. Et après on va aller chercher toutes les, les grosses pierres. Celle-ci par exemple qui est là depuis un peu plus longtemps. Donc en dégageant le devant, on va sûrement avoir pas mal de dépôts sur, euh, sur plusieurs années par exemple. Alors petite. Euh, Troisième endroit où il peut, il peut avoir aussi pas mal d'or. Alors là, on, on le voit très bien en face, par exemple, ça va être dans les racines. Parce que la rivière existe depuis plusieurs milliers d'années. Donc c'est pas parce que l'eau est là aujourd'hui qu'il y a 100 ans, elle n'était pas beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse. Et il faut savoir que les racines, c'est un excellent piège à or. Donc euh, en général, ce qu'on peut faire, c'est aller gratter euh, au pied des racines. Donc là, c'est en extérieur de virage, c'est pas spécialement, mais souvent, vous pouvez trouver des configurations de racines comme ça à l'intérieur des virages donc là c'est pas trop le cas ici 